Desde el Santuario Histórico de Chacamarca, en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Drencén, invocó a todos los peruanos a seguir el ejemplo de entrega de los héroes que participaron en aquella gesta que ayudó a consolidar la independencia del Perú y América. En estos 200 años, sin duda hemos avanzado mucho. Sin embargo, enfrentamos hoy desafíos que requieren del mismo espíritu, de la misma unidad y del mismo coraje que motivó a los héroes de Junín. Luchar hoy es luchar por una educación de calidad, por un sistema de salud accesible, por una economía que nos brinde mayores oportunidades de desarrollo. Continúa la lucha contra el crimen organizado, a fin de fortalecer las acciones para erradicar la minería ilegal y enfrentar a la delincuencia en general, en Consejo de Ministros se acordó prorrogar los estados de emergencia en las provincias de Pataz, Trujillo y Virú, del Departamento de la Libertad y en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en el Departamento de Loreto. Estas medidas permitirán mantener el orden interno gracias a la acción de la Policía Nacional del Perú con apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Buena noticia, en este mes Lima será sede del Mundial Sub-17 de Volei Femenino, el Mundial Cadete de Judo y el Mundial Junior de Natación Artística. En ese marco, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, brindará subvenciones adicionales a las respectivas federaciones deportivas por un total de más de 6 millones de soles para la organización de dichos torneos. Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.